yes welcome students in my youtube channel today we will discuss about the chapter 1 and especially about the changes made by cbse recently in this chapter actually indian economic system at the eve of independence it is added in unit 6 and it is unit 6 jo chapter 1 indian economic ka at the time of independence ye unit 6 hai according to cbse is made hua इसका मतलब इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम का सारा जो भी चीजें थी वो इसमें ऐड कर दी गई है देन हाउ कैन बी से दैट ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा तो लेट्स स्टार्ट द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम द पॉइंट्स व्हिच वी विल कवर इन दिस चैप्टर आर हियर देन यू कैन इजीली स्टडी देन वन बाय वन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी इन दिस वीडियो अबाउट द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर फीचर and other things and then get a conclusion that what was the condition of Indian agriculture at the time of British. It is important question. It is the question given in the CBSC books also. Then try to understand. Then we will complete two, three main questions with many short questions in this video. Then colonial exploitation of the Indian economy under the British rule. The British rule mein Indian economy ka jo exploitation tha wo kaise hua it is an important question hai humare liye. The Indian economy under the British rule was subjected to the colonial exploitation. Malab colonial exploitation ka hi subject raha hai. Malab British logo ki agriculture policy aasi thi jis se ki exploitation ka pata chalta hai. Unho ne Indian ag agriculture ko exploit kiya. It implies a targeted exploitation of all sector of the economy by the British government. अब चाहे वेदर इट इज अ प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर एक्सप्लोइटेशन तो तीनों सेक्टर का हुआ था और तीनों सेक्टर के एक्सप्लोइटेशन पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेटेज सिक्स मार्क्स थ्री मार्क्स फोर मार्क्स कुछ भी हो सकता है देन फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे तो फर्स्ट कोलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर एग्रीकल्चर वॉज एक्सप्लोइटेड थ्रू जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू मेन पॉइंट आता है एग्रीकल्चर को एक्सप्लोइटेशन जो कर, किया गया वो जमींदारी सिस्टम के अंडर में किया गया हियर इज अ पिक्चर इनफ टू डिस्क्राइब ऑल यहाँ एक पिक्चर दिया गया है देन हु इज जमींदार हियर जमींदार कौन है हमें जमींदार इज विद हंटर हियर then tailor is on other side then picture is enough to describe the condition now start with the points yes following observation highlight how the system led to the exploitation of the land indian agriculture ko kaise exploit kiya first of all zamindar zamindar was declared as the owner of the soil first of all main thoda sa samjhata hu aapko जमींदार जो थे वो रियल ऑनर ऑफ द सॉइल थे मतलब पूरे गांव एक एक जमींदार के पास होते थे देन दे हायर लेबर अब वो लेबर हायर करके उसके उस पर एग्रीकल्चर उनसे खेती करवाया करते थे बट एक्चुअली दे आर फार्मर्स बट दे आर नॉट ओनर ओनर जमींदार थे और जो हिस्ट्री में हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जमींदार नेवर गोस टू देयर लैंड वो अपनी जमीनों पे कभी जाते तक नहीं थे सिर्फ किसान खेती करता था फसल जब पक जाती थी तब जमींदार चले जाते थे पूरा अनाज उनसे ले लेते थे और उनको मिनिमम रिक्वायरमेंट जो पर ईयर होता था गेहूं चावल जो भी था वो उनको मिनिमम दे देते थे जिनसे उनका दो टाइम का खाना भी नहीं चल पाता था तो जमींदार वर डिक्लेयर एज द ओनर ऑफ द सॉइल दे वर टू पे द फिक्स सम ऑफ टू द गवर्नमेंट बाय द वे ऑफ लैंड रेवेन्यू अब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंड जो जमींदार थे उनके लिए एक फिक्स टैक्स किया हुआ था कि आपको साल भर में इतना टैक्स जमा करवाना है या फसल पूरी होने पे इतना टैक्स जमा करवाना है अब वो फिक्स अमाउंट था बट जमींदार क्या करते थे ऑन द अदर हैंड फॉर देयर बिग प्रॉफिट दे कलेक्टेड ह्यूज सम ऑफ रेवेन्यू मतलब पूरी फसल ले लेते थे उनसे और सिर्फ उनको पेमेंट इन कार्ड देते थे जो फसलें बच उगाई गई थी उसका एक छोटा सा हिस्सा उनको दे दिया जाता था जो सरप्लस था उसको मार्केट में बेचने के बाद जो पैसा आता था द जमींदार नेवर शेयर द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विद द फार्मर्स इट मीन टीलर्स ठीक लैंड रेवेन्यू एंड वर फ्री टू एक्सेप्ट एज एक्सक्रेट एज मच एज दे विश और एज मच दे कोड मतलब जितना वो किसानों से ले सकते थे वो कलेक्ट करने के लिए वो फ्री थे पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को फिक्स पार्ट उनको देना पड़ता था फ्रॉम द टीलर ऑफ द सॉइल अब टीलर क्या थे वो जो लेबर जो खेती करती थी मतलब एक्चुअली दे आर फार्मर थे बट दे आर नॉट ऑनर ऑफ द लैंड ये एक बेकार सिस्टम था सेकेंड द टीलर ऑफ द सॉइल 
the actual cultivator got bare minimum of for survival unko apne survival ke liye minimum milta tha matlab do time ka khana mil jaye wo kafi tha kabhi kabhi to wo bhi nahi milta tha they were left with no surplus for investment in agriculture और ना उनके पास इतना पैसा बचता था कि वो इन फ्यूचर एग्रीकल्चर में कुछ इन्वेस्ट करके एग्रीकल्चर की कंडीशन को थोड़ा बेटर कर पाए यस थर्ड पॉइंट द जमींदार ऑन द अदर हैंड स्पेंड देयर रेवेन्यू इनकम ऑन द लग्जरी लाइफ और जो जमींदार लोगों के पास सरप्लस पैसा होता था वो अपनी लग्जरी लाइफ पे उस पैसे को खर्च कर दिया करते थे लिटिल ऑन द और नो इन्वेस्टमेंट वॉज मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए कभी उन्होंने पैसा खर्च नहीं किया तो ये अपने पास फर्स्ट जो पॉइंट आते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे जो जमींदार सिस जमी अंडर जमींदार सिस जमींदारी सिस्टम में कैसे एग्रीकल्चर का एक्सप्लोइटेशन हुआ इधर बॉक्स में भी दिया गया है जमींदारी सिस्टम अ सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू दैट वर्क थ्रो मिडिल मैन कोल्ड जमींदार और जमींदार एक्चुअली में मिडिल मैन थे जो फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा करवाते थे पर एक स्मॉल पार्ट वो अपने प्रॉफिट के लिए बहुत ज्यादा कलेक्ट किया करते थे दैट्स ऑल नाउ सेकंड पॉइंट आता है कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इंडस्ट्रियल जो सेक्टर जो था उसका एक्सप्लोइटेशन कैसे होता है यहाँ भी इसको शॉर्ट में पढ़ लेते हैं प्राय टू द ब्रिटिश रूल इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट हमारा हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा था ब्रिटिश जब आए उससे पहले वर्ल्ड फेमस था हैंडीक्राफ्ट आइटम को बहुत ज्यादा यहाँ से सप्लाई किया जाता था तो वो भी सिस्टम इन्होंने कैसे एक्सप्लोइट किया इसको भी हम देखेंगे इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर्क प्रोड्यूस बाय द हैंड लेबर एंजॉयड वर्क वाइड रेपुटेशन फॉर देयर वेराइटी ऑफ क्वालिटी बट दीज वर डेस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन टू वेज इसको दो तरीके से उन्होंने डेस्ट्रॉय किया फर्स्ट फॉरन डिमांड जो हमारी फॉरन डिमांड थी उसको डेस्ट्रॉय किया इन्होंने कैसे इंडियन हैंडीक्राफ्ट बाय डिस्ट्रॉय द वे ऑफ हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से जब भी हैंडीक्राफ्ट आइटम को एक्सपोर्ट किया जाता था तो उस पर काफ़ी टैक्स लगा दिया जाता था और वो फॉरेन कंट्रीज में काफ़ी महंगे हो जाते थे दैट इज़ वाई फॉरन कंट्रीज ने उनकी डिमांड को खत्म किया है कम किया है या बिल्कुल ही खत्म कर दिया तो पहला वे ये हुआ अब डोमेस्टिक मार्केट में हैंडीक्राफ्ट आइटम बिकता था उसके लिए उन्होंने क्या किया डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द वे ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट्स और जो ड्यूटी फ्री थी ब्रिटेन के इंडस्ट्री से जो फिनिश गुड्स इंडियन मार्केट में आ जाती थी उसको ड्यूटी फ्री मतलब टैक्स फ्री किया तो इंडियन मार्केट में सस्ती आती थी अब वो सस्ती आती थी तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट उनके कंपेरिजन में महंगे थे तो डोमेस्टिक डिमांड भी हैंडीक्राफ्ट आइटम की इस तरीके से डेस्ट्रॉयड हुई तो कंप्लीटली हमारा हैंडीक्राफ्ट सिस्टम खत्म हो गया नाउ कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल जो ट्रेड था इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसमें किस तरीके से इन्होंने एक्सप्लोटेशन किया इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड वॉज एक्सप्लोटेड थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी डिस्क्रिमिनेटरी जो टैरिफ पॉलिसी थी उसको इन्होंने इम्प्लीमेंट किया जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला भी डेस्ट्रॉय हुआ ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट फ्रॉम रॉ मेटीरियल यहाँ से रॉ मेटेरियल को बिना कोई टैक्स लगाए ब्रिटेन भेज दिया जाता था ताकि रॉ मेटेरियल वहाँ सस्ता पहुँचे वहाँ की इंडस्ट्री में जो फिनिश गुड्स का जो प्रोडक्शन था उसकी कॉस्ट प्राइस बहुत कम हो जाए सेकंड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू एक्सपेंड डिमांड फॉर द ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट और जो ब्रिटिश इंडस्ट्री से आने वाली इंपोर्टेड गुड्स थी फिनिश गुड्स थी उनको टैक्स फ्री किया गया ताकि वो भी इंडियन मार्केट में काफ़ी सस्ती पहुँच जाए और ये दोनों रीज़न थे हैंडी जो हमारा सिस्टम था वो हैंडी प्रोडक्ट की डोमेस्टिक डिमांड और फॉरन डिमांड को खत्म करने के लिए यस इट वॉज वोइंग टू द डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसी दैट इंडिया बिकम द इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स हो गए हम एंड डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसी दैट इंडिया बिकम इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन एंड एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मेटेरियल टू द ब्रिटेन ब्रीफली ओइंग टू द कोलोनियल एक्सप्लोटेशन द इंडियन इकोनॉमी बिकम बोथ स्टेगेंट एज वेल एज बैकवर्ड तो ये पॉइंट रहे हमारे हमने इंडस्ट्रियल या फॉरेन ट्रेड तीनों पॉइंट देख लिए नाउ लेट मी टर्न द पेज यस फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में इंडियन इकोनॉमी के फीचर क्या थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक पहले भी मैंने समझाया था पर उसमें ऑडियो और वीडियो थोड़ा अलग था इसलिए मैंने इसको दोबारा बनाया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी हैड अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्ट पहला था स्टेगेंट इकोनॉमी 
तो ये बहुत बड़ा फीचर था कि इंडियन इकोनॉमी स्टेगेंट थी इसमें ग्रोथ के कोई साइन नहीं थे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियन इकोनॉमी वॉज कम्प्लीटली अ स्टेगेंट इकोनॉमी स्टेगेंट इकोनॉमी इज द वन विच शोज अ लिटिल और नो ग्रोथ इन इकोनॉमी इनकम मतलब लोगों की इनकम बिल्कुल नहीं बढ़ रही थी पर कैटे पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम कुछ नहीं बढ़ रहा था या फिर बढ़ता था तो नो नो के बराबर लिटिल मतलब न के बराबर होता है बिटवीन 1860 टू 1925 ट्वेंटी फाइव ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वॉज एज लो एज जीरो पॉइंट फाइव ये आपको याद रखना है बिल्कुल जीरो पॉइंट फाइव के बराबर ग्रोथ रेट था पर कैपिटा इनकम जब हम डेवलपमेंट देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि अब पर कैपिटा इनकम ग्रोथ क्या है और नाइनटीन इसके बाद पर एन एम था बट बिटवीन नाइनटीन ट्वेंटी फाइव और फिफ्टी के बीच में जीरो पॉइंट वन हुआ तो ये एक मेजर इशू रहा कि पर कैपिटा इनकम इतना कैसे कम हुआ ड्यू टू द एक्सप्लोटेशन बाय द ब्रिटिश ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन अकाउंट ऑफ दिस स्टेगेशन बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्ड ऑन द पॉवर्टी तो इंडियन जो पॉपुलेशन थी वो गरीबी में रहने लगी गरीबी में जीना पड़ता था बहुत ज़्यादा गरीबी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल रिमेन मिजरेबल लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ नहीं था उनके पास एपिडेमिक एंड फेमाइंस फॉर द रेकरिंग फिनोमिना और इसी कारण एपिडेमिक कोई डिजीज वगैरह हो गई या फेमाइन मतलब शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन रहता था भूखमरी से स्टारवेशन में लोग मर जाते थे तो ये कंडीशन थी सेकंड बैकवर्ड इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी वाज बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट बैकवर्ड इकोनॉमी इज द वन इन विच पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो मतलब बैकवर्ड इकोनॉमी जिसमें पर कैपिटा इनकम बहुत लो होता है इन नाइनटीन फोर्टी सेवन पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वॉज जस्ट रुपीज टू बहुत कम है ये डेटा आपको याद रखना है 1947-48 के जो बीच में हमारे पास जो भी पर कैपिटल इनकम का डेटा है वो क्या शो करता है 230 थर्टी ये स्क्रीन थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है सॉरी फॉर द इनकनवीनियंस यस ये पता नहीं कुछ सेटिंग में यस तो 230 आप याद रखेंगे द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर जो बल्क था पॉपुलेशन वो बहुत पुअर था विदाउट सफिशेंट फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर इनके पास न रोटी कपड़ा मकान जैसी जो नेसस, बेसिक नेसेसरी थी वो भी पूरी नहीं हो पाती थी तो ये आपको ध्यान रखना है और जीडीपी जो ग्रोथ था चलो आगे देखते हैं इसको नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस ये कैसे पता चलेगा इट इज हाईलाइटेड बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस कैसे पता चलता है नियरली सेवेंटी टू परसेंट ऑफ द कंट्री वर्किंग पॉपुलेशन बॉस एंगेज इन एग्रीकल्चर सेवेंटी टू परसेंट लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे बट इट कॉन्ट्री इट कॉन्ट्रीब्यूशन टू जी डी पी वॉज ओनली फिफ्टी परसेंट पर उनका जी डी पी में कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ फिफ्टी परसेंट मेयर था तो आपको ये ध्यान रखना है सेवेंटी टू परसेंट लोग एंगेज थे पर उनका जी डी पी में कॉन्ट्रीब्यूशन फिफ्टी परसेंट था सिर्फ और जैसे ऊपर भी दिया हुआ था एक टू थर्टी वाला पॉइंट ये भी मैं अंडरलाइन उस टाइम डिस्टर्बेंस हो रहा था स्क्रीन में ये भी आपको याद रखना है तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं दोबारा एक बार इंडिकेट करता हूँ सेवेंटी टू परसेंट एग्रीकल्चर में लगे हुए थे पर उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में फिफ्टी परसेंट था बट एक्चुअली में मिनिमम सेवेंटी टू परसेंट लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए तो उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी अप्रोक्सीमेट सेवेंटी टू या इससे मोर होना चाहिए था ये पॉइंट भी क्या बताता है इंडियन एग्रीकल्चर के बैकवर्डनेस को सेकेंड है प्रोडक्टिविटी वॉज एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी जो पर हेक्टर देखते वो बहुत लो थी क्या था द पर हेक्टर आउटपुट वीट जो था 660 किलोग्राम जो बहुत कम है इन कंपैरिजन टू द करंट सिचुएशन आज लगभग ये 3000 किलोग्राम अप्रोक्सीमेट होता है पर हेक्टेयर पे मतलब आज हम पर हेक्टेयर पे जब खेती करते हैं तो लगभग 3000 किलोग्राम गेहूं उगता है पर उस टाइम एक हेक्टेयर पे 660 किलोग्राम तो लो प्रोडक्टिविटी बताता है ये भी याद रखना है आपको एंड ऑफ राइस सिक्स जो राइस चावल उगता था पर हेक्टेयर वो भी काफी कम था आज चावल भी फाइव टाइम्स हो चुका है अप्रोक्सीमेट थ्री थाउजेंड किलोग्राम पर हेक्टेयर नेक्स्ट पॉइंट आता है फूड ग्रीन प्रोडक्शन बोज बेयरली इनफ फॉर सब्सटेंसेस फूड ग्रीन का जो प्रोडक्शन था वो सिर्फ हमारे किसानों के खाने के लिए ही काफी होता था कोई सरप्लस रिकॉर्ड नहीं था उसमें इन नाइनटीन फोर्टी इट वॉज रिकॉर्डेड टू जस्ट फाइव हंड्रेड टन ये प्रोडक्शन था जो सिर्फ इंडियन पॉपुलेशन को फीड करने के लिए काफी था मतलब गवर्नमेंट के पास कोई बफर स्टॉक ये इमरजेंसी स्टॉक नहीं था आज गवर्नमेंट के पास फूड ग्रेन वगैरह हर चीज का एक्स्ट्रा स्टॉक होता है एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक एंड अदर नेचुरल कैलेमिटी गवर्नमेंट 
उस अपने स्टॉक को फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है पीडीएस सिस्टम में दो रुपए किलो एक रुपए किलो अनाज गवर्नमेंट सप्लाई करता है वो सिर्फ बफर स्टॉक में से कर पाता है तो अपने पास ये पॉइंट भी अपने क्लियर हुए फर्स्ट हुआ सेकंड हुआ थर्ड हुआ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनके डेटाज इम्पॉर्टेंट है जैसे फाइव हो गया ये सिक्स सिक्सटी का प्रोडक्शन राइस का प्रोडक्शन क्या शो करता है इंडियन एग्रीकल्चर का स्टेगेंट और बैकवर्डनेस नेक्स्ट इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस हीयर फॉलोइंग फैक्ट्स आर ऑफ अंडरलाइन सिग्निफिकेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर में देयर वाज अ वर्चुअल लैक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इन द कंट्री मतलब हैवी इंडस्ट्री की काफी कमी थी सेकंड प्रोडक्शन ऑफ मशीन वाज ऑलमोस्ट नेग्जिलेबल मतलब मशीन का प्रोडक्शन तो होता ही नहीं था बिल्कुल स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री वॉज ऑलमोस्ट रूइन स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज तो लगभग खत्म हो चुकी थी नेक्स्ट फॉर द बल्क ऑफ इट्स कैपिटल गुड रिक्वायरमेंट जो कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट थी मतलब मशीन वगैरह द इंडियन इंडस्ट्री वॉज डिपेंडेंट अपॉन द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटेन जो कैपिटल गुड्स को पे की जो आवश्यकता थी उसको सिर्फ ब्रिटेन से इम्पोर्ट करके पूरा किया जाता था तो ये जो पाँचों पॉइंट है ये इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस को बताते हैं हमारे कौन से ये जो पाँच पॉइंट हमारे पास रहे ये किसको बताते हैं अगेन स्क्रीन इज शोइंग सम डिस्टर्बेंस तो ये जो हमारे पास पॉइंट है वन टू थ्री फोर ये इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस को बताते हैं यस नेक्स्ट कम टू द रैम्पर्ट पॉवर्टी ये भी एक फीचर है रैम्पर्ट जो पॉवर्टी था हमारा कि बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर पीपल वर नॉट गेटिंग टू स्क्वायर मील दो टाइम का खाना नहीं मिल पाता था दे लैक द शेल्टर क्लोथ दिस वे लार्जली ओइंग टू द वाइड स्पेयर अनएम्प्लॉयमेंट तो वाइड स्पेयर अनएम्प्लॉयमेंट था कॉज बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हुआ ज़्यादातर क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने हमारी जो इंडस्ट्री थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया था नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अपने पास पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या शो करता है ये रैम्पर्ट पॉवर्टी होगा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट जनरेशन पावर जनरेशन वॉज एक्सट्रीमली लो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का जो पावर था वो बहुत कम था इन 1948 पावर जनरेशन कैपेसिटी वॉज मेयरली टू वन डबल जीरो मेगा वोट मतलब टू थाउजेंड वन हंड्रेड मेगा वोट की कैपेसिटी थी बहुत कम होता है ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा कि जब आप पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर को बताएंगे तो पावर जनरेशन का डेटा चाहिए लेंथ ऑफ रेलवे जो था फाइव फिफ्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी सिक्स किलोमीटर था पक्का रोड हेड कवर्ड वन फिफ्टी वे पक्की सड़कें वन हंड्रेड फिफ्टी फाइव थाउजेंड किलोमीटर थी जो कि कंपेरिजन टू अवर कंट्री इंडिया एज अ वास्ट कंट्री इसमें काफ़ी लो था वैन यू विल कंपेयर दिस डेटा टू द करेंट सिटेशन देन यू विल सरप्राइज तो ये डेटा आपको किस लिए याद रखने टू शो द पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि आंसर में विदाउट डेटा आप क्लियरिफाई नहीं कर सकते नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट ये पहले हो चुका है कि इंडिया डिपेंड करता था इंपोर्ट्स पे जैसे कैपिटल गुड्स हुई इनके लिए कम्प्लीटली द कंट्री हैड टू डिपेंड ऑन द इंपोर्ट फॉर मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट ऑफ प्रोडक्शन आर्म फोर्सेज ऑफ द कंट्री ऑल्सो डिपेंडेंट हैवीली ऑन फॉरन इम्पोर्ट आर्म फोर्सेज जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें गर्म वगैरह आर्म एम्यूनेशन था तो डायरेक्टली इम्पोर्ट किया जाता था ब्रिटेन इंडस्ट्री से मोस्ट ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट बिसाइड सेवरल कंज्यूमर गुड्स लाइक स्विंग मशीन मेडिसिन कैरोसिन ऑयल बायोसिकल इटीसी यूज टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम एब्रोड एब्रोड से इम्पोर्ट की जाती थी तो ये भी हमारे लिए एक पॉइंट है तो इसके जो सारे डेटा जो है जो एग्जाम्पल्स दिए गए ये आपको याद होने चाहिए नंबर एट लिमिटेड अर्बनाइजेशन मतलब ज़्यादातर इंडिया गाँव में ही बसता था अर्बन सेंटर जो थे शहर बहुत कम डेवलप हुए एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट बल्क ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिवड इन विलेजेस इन नाइनटीन फोर्टी एट ओनली फोर्टीन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन लिवड इन अर्बन एरियाज तो ये डेटा देखो कितना इंपॉर्टेंट है नाइनटीन फोर्टी सेवन फोर्टी एट तक सिर्फ हमारी पॉपुलेशन का फोर्टीन परसेंट जो पीपल थे वो शहरों में रहते थे बाकी पूरा इंडिया गाँव में रहता था तो ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट डेटा हो जाता है ये याद रखना है अर्बन एरिया वायल एट्टी सिक्स परसेंट लिवड इन रूरल एरिया एट्टी सिक्स परसेंट जो इंडिया की पॉपुलेशन थी गाँव में रहती थी इसका मतलब कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ हालांकि मुंबई जैसे शहर डेवलप्ड हुए आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा पर वो उसमें फोर्टीन परसेंट जो पॉपुलेशन ही कंटेंट था नेक्स्ट आता है सेमिल फिडवल 
इकोनॉमी सेमी फ्यूडल इकोनॉमी का मतलब समझते हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज ना इधर होली फ्यूडल और नोर कैपिटलिस्ट मतलब ना तो ये कैपिटलिस्ट थी ना गवर्नमेंट इसका ध्यान देती थी फ्यूडल का मतलब सेमी फ्यूडल और गवर्नमेंट भी थी और कैपिटलिस्ट दोनों का मिक्सचर था इट वॉज मिक्स इकोनॉमी और अ सेमी फ्यूडल इकोनॉमी मतलब इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट भी थी और कैपिटलिस्ट जो लोग थे उनका भी कुछ पैसा लगा हुआ था सच एन इकोनॉमी हैड अ मिक्सचर ऑफ फ्यूडलिस्टिक एंड कैपिटलिस्ट मॉडल्स ऑफ प्रोडक्शन फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी इसमें प्रोडक्टिविटी जो थी इकोनॉमी की काफ़ी लो हो जाती थी लो प्रोडक्टिविटी लीड टू बैकवर्डनेस तो वो लो प्रोडक्टिविटी भी क्या शो करता है बैकवर्डनेस को शो करता है अब नंबर टेन आता है कॉलोनियल इकोनॉमी अब कॉलोनियल इकोनॉमी वाला जो हमारा पॉइंट है वो क्या बताता है इंडियन इकोनॉमी वॉज द कॉलोनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट इज इम्प्लाइज एक्सप्लोइटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाईलाइट हाउ इंडियन इकोनॉमी सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश रूल मतलब ब्रिटिश रूल में इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से सफर हुई फर्स्ट पॉइंट आता है ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रब्ड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बाई इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस मतलब डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज थी उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए गए और इस टैक्स को जब हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो स्मॉल स्केल क्वार्टर स्टेज भी थी वो दे नहीं पाते थे इसलिए उनको बंद करना पड़ा अपना प्रोडक्शन दिस फोज द इंडियन टू बाय द ब्रिटिश गुड्स और इंडियन इंडस्ट्रीज के सामान टैक्स से बहुत महंगे हो जाते थे तो इंडियन जो कंज्यूमर थे उनको फॉरेन जो ब्रिटेन से आई हुई चीज़ें खरीदनी पड़ती थी तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बंद होने लगी सेकेंड इंडियन इकोनॉमी वॉज यूज एज द सोर्स ऑफ रॉ मेटेरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मेटेरियल का सोर्स हुआ एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मेटेरियल वाल ऑलमोस्ट ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट जो रॉ मेटेरियल का था वो बिना टैक्स के हो जाता था तो बड़े ईजी गोइंग में होता था दस नेचुरल रिसोर्स इन इंडिया वर ड्रेन्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री तो इंडियन जो नेचुरल रिसोर्स था इन इंडिया वर ड्रेन्ड फॉर द ग्रोथ उससे इंडियन की जो इंडियन सारी जो वेल्थ थी जो सोने की चिड़िया कहा जाता था वो सारी वेल्थ कहाँ जाने लगी ब्रिटिश इंडस्ट्री में उनके डेवलपमेंट है उनके ग्रोथ के लिए नेक्स्ट एट्रोक्रेट वर कमिटेड ऑफ द इंडियन आर्टिशियंस सो एज टू फोर्स देम टू क्लोज देयर कोटेज इंडस्ट्रीज तो ये सारे जो डिसीज पॉलिसीज थी इससे क्या हुआ इंडियन कोटेज इंडस्ट्रीज वाले जो प्रोड्यूसर थे उन सबको अपनी इंडस्ट्रीज बंद करनी पड़ी दिस लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट ये इंडियन हैंडीक्राफ्ट का डिस्ट्रक्शन था लेट्स नाउ कम टू द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंट इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे थोड़ा बड़ा हो जाता है वीडियो फिर बच्चे देखते बोर हो जाते हैं तो नेक्स्ट जो है उसमें पढ़ेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर अभी काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है ओके सी यू इन नेक्स्ट वीडियो